హాయ్ గైస్ చూడండి నేను ఈ వీడియోలో మీకు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ వన్ వేస్ ల్యాబ్ అండ్ టూ వేస్ ల్యాబ్ గురించి చెప్తాను ఈ వీడియో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది నన్ను టూ వేస్ ల్యాబ్ కార్నర్స్ హెల్ డౌన్ అండ్ కార్నర్స్ నాట్ హెల్ డౌన్ గురించి చెప్పమన్నారు సో దాని యొక్క డ్రాయింగ్ డ్రా చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ప్రతి దాని యొక్క డిఫరెన్స్ తెలియాలి సో ఆ డిఫరెన్స్ తెలిసిందంటే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో అందుకని సీట్ అంటే నేను ఫస్ట్ వన్ వేస్ ల్యాబ్కి టూ వేస్ ల్యాబ్కి డిఫరెన్స్ చెప్తాను ఈ డిఫరెన్స్ చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు టూ వేస్ ల్యాబ్లో నేను కార్నర్స్ హెల్ డౌన్ కార్నర్స్ నాట్ హెల్ డౌన్ గురించి చెప్తాను అవి చెప్పి ఆ తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇలా ఎందుకంటే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది అనేసి ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానో ప్రతి పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు దాన్ని డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను అలాగే చూపించాను అనుకోండి మీకు ఇంకా మైండ్లో ఇంకా అలా ఫిక్స్ అయిపోద్ది అనమాట ఓహో ఈ విధంగా ఉంటుందా ఈ విధంగా వస్తుంది అనేసి ఓకేనా ఫస్ట్ పాయింట్ చదువుతున్నాను ద రేషియో ఆఫ్ లాంగర్ స్పాన్ టు షార్టర్ స్పాన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ వెస్ స్లాబ్ దాన్ని సో అంటే ఏంటంటే మనకి ఇలా ఒక స్లాబ్ తీసుకుందాం మనం ఓకేనా ఇలా ఒక స్లాబ్ తీసుకున్నాం అన్నమాట దీనికి ఏంటి లాంగర్ స్పాన్ టు షార్టర్ స్పాన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ అంటున్నాడు సో దీంట్లో మనకి లాంగర్ స్పాన్ అనేది ఇది ఎల్లో షార్టర్ స్పాన్ డబల్యూ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఎల్ బై టూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ అయితే మనకి వన్ వేస్ ల్యాబ్ ఓకేనా మీకు ఈ పాయింట్ అర్థం కదా ఫస్ట్ పాయింట్ ద రేషియో ఆఫ్ లాంగర్ స్పాన్ ద రేషియో ఆఫ్ లాంగర్ స్పాన్ టు షార్టర్ స్పాన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ వేస్ ల్యాబ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టూ వేస్ ల్యాబ్ ద రేషియో ఆఫ్ లాంగర్ స్పాన్ టు షార్టర్ స్పాన్ లెస్ దెన్ టూ అంటే ఇటు ఇక్కడ చూడండి దీనికో డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే లాంగర్ స్పాన్ మనకి ఫోర్ అయింది అనుకోండి షార్టర్ స్పాన్ త్రీ అయింది అనుకుందాం మనం సో దీ డేట్ మనకి ఏమద్ది లెస్ దెన్ టూ అయితే మనకి టూ వేస్ లెబ్ అవుతుంది అర్థం మనకి ఎల్ బై డబల్యూ లెస్ దెన్ టూ అయితే మనకి టూ వేస్ లెబ్ ఎల్ బై డబ్ల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టూ అయితే వన్ వేస్ ల్యాబ్ సో ఇది ఈ కండిషన్ మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే డిజైన్ చేస్తాం కదా మనం ఆర్సీసీలో డిజైన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి అది వన్ వేస్ ల్యాబ్ టూ వేస్ ల్యాబ్ తెలియ అంటే మనకి ఖచ్చితంగా ఎల్ బై టూ చేసుకోవాలి ఎల్ బై టూ చేస్తే మనకి దాన్ని గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లేదా లెస్ దెన్ టూ అని చెక్ చేసుకొని అప్పుడు మనం డిజైన్ చేయాలి అక్కడ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూడండి మెయిన్ రే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ సో మనకి ఏంటంటే మెయిన్ రే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏమంటున్నాడు వీడు ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తామంట సో మనకి వన్ డైరెక్షన్ అంటే ఇది 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 ఒక డైరెక్షన్ అనుకోండి ఇది మెయిన్ డైరెక్షన్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బార్స్ అన్నమాట మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ నేను డిజైన్ చేశాను చేసిన చాలా వీడియోలో చెప్పాను మనకి షార్టర్ స్పాన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి స్లా స్లాబ్లోని మనకి ఆల్రెడీ వన్ వే స్లాబ్లో చెప్పాను నేను షార్టర్ స్పాన్లు ఏంటి మెయిన్ బార్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం లాంగర్ స్పాన్లో ఏం చేస్తాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ బార్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో దీంట్లో కూడా ఏం చేస్తాం మనకి క్రాంక్ అనే ఇస్తాం అన్నమాట సో ఈ విధంగా క్రాంక్ ఇచ్చుకుంటాం నేను ఆల్రెడీ వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీగా క్రాంక్స్ ఇస్తామని సో ఈ విధంగా క్రాంక్స్ ఇచ్చుకుంటాం అన్నమాట ఇది మెయిన్ రే ఎన్ఫో ఇది మెయిన్ రే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇటు ఓన్లీ వన్ సైడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆ పాయింట్ ఇక్కడ చదువుకున్నాం నెక్స్ట్ చూడండి టూ వేస్ లాబ్ ఇటు మెయిన్ రే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్ సో టూ వేస్ లాబ్ ఏం చేస్తాం అంటే బోత్ డైరెక్షన్స్ రే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వన్ వేస్ లాబ్లో ఏం చేస్తారంటే క్రాంక్ అనేది కదా మెయిన్ బార్స్ అవి ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ డైరెక్షనే చూడండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ బార్ ఏం చేశారు డైరెక్ట్గా ప్రొవైడ్ చేశారు కానీ ఈ డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే టూ వేస్ లాబ్లోని బోత్ సైడ్స్ క్రాంక్ ఉంటాం అన్నమాట మనకి ఇలా క్రాంక్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఇలా క్రాంక్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఇలాగా ఓకేనా ఇది ఒక డైరెక్షన్ ఉందా సో ఈ డైరెక్షన్లో కూడా ఏం చేస్తారంటే ఇలా క్రాంక్ అవుతుంది అన్నమాట ఇలా కూడా మెయిన్ బార్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు దీంట్లో కూడా ఇవి మనకి టూ వేస్ ల్యాబ్స్ అవుతాయి అన్నమాట మనకి ఏంటంటే బో
సో ఈ పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు నెక్స్ట్ చూడండి థర్డ్ పాయింట్ స్లాబ్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ ఆన్ టూ ఆపోజిట్ సైడ్స్ సో మనకి ఏంటంటే వన్ వే స్లాబ్లోని ఇది ఇది మనకు వన్ వే స్లాబ్ అనుకోండి ఇవి ఏంటంటే మనకి బీమ్స్ అనమాట ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అర్థమవుతుంది మీకు ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్గా సో అదే మనకి టూ వే స్లాబ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి కాలమ్స్ ఉంటాయి బీమ్స్ ఉంటాయి ఇలాగ అర్థమవుతుంది మనకి ఇక్కడైతే మనకి ఏంటి ఈ డైరెక్షన్లోనే బీమ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లోనే బీమ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇలాగ ఇలాగ మళ్ళీ ఇటు సైడ్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం బీమ్స్ అనేవి ఇటు సైడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఇలా ఫోర్ సైడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇలా ఇలా ఫోర్ సైడ్ ప్రొవైడ్ చేసే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం టూ వే స్లాబ్ అంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ లోడ్స్ ఆర్ క్యారింగ్ ఎలా వన్ డైరెక్షన్ సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి లోడ్స్ అనేవి ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లోనే క్యారీ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి మీకు ఇక్కడ చూపించాను కదా ఇక్కడ ఏమవుద్ది చూడండి ఇది కదా మన డయాగ్రాము ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే లోడ్స్ మనకి ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లోనే సో లోడ్ పడ్డాయి అనుకోండి మనకి ఇలాగ ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది ఈ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షనే ఇది ఏంటి మెయిన్ డైన్ పర్సెంట్ మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కదా దీనికే బెండ్ అవుతుంది అనమాట టూ వేస్ లాబ్ వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నా ఇక్కడ లోడ్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అలాంగ్ బోత్ డైరెక్షన్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే లోడ్స్ అనేవి ఏంటి టూ సైడ్స్ కూడా క్యారీ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇది ఎలాగ వస్తుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు చూడండి ఇది కదా ఇలా ఒక బీమ్ ఉంది ఇలా ఒక స్లాబ్ ఉంది మనకి సో ఈ స్లాబ్లో ఏంటంటే మనకి ఇటు మెయిన్ బార్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇటు మెయిన్ బార్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఇలా లిగుతుంది అనమాట అద్దే మీకు ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఇలా స్లాబ్ అంతా ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఒక సాసర్లాగా అర్థమవుతుందా మీకు సో అంటే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ వే స్లాబ్ వచ్చేటప్పటికి సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది అదే టూ వే స్లాబ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే డిష్ ఆర్ సాసర్ షేప్లో ఉంటుంది అంటే ఏంటి మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ఇలాగ ఇలా బెండ్ అవుతుంది వన్ వే స్లాబ్ టూ వే స్లాబ్ మొత్తం ఇలాగ అదవుతుంది మీకు ఇది అది డిఫరెన్స్ అనమాట మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే బెండ్స్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లోనే బెండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి బెండ్స్ బోత్ డైరెక్షన్స్ ఇక్కడ ఏమన్నా బోత్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఇటు సైడ్ బెండ్ అవుద్ది ఇటు సైడ్ బెండ్ అవుద్ది ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ మొత్తం ఫోర్ సైడ్స్ బెండ్ అయిపోద్ది దానివల్ల మనకి ఏంటంటే డిష్ షేప్ వస్తుంది సాసర్ షేప్ డిష్ ఆర్ సాసర్ ఏదైనా ఆ షేప్లో వస్తుంది మనకి కానీ ఇది ఏంటి మనకి ఓన్లీ సిలిండ్రికల్ షేప్లో వస్తుంది ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో అనేది బెండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థిక్నెస్ ఈజ్ లెస్ యాజ్ కంపేర్ టు టూ వే స్లాబ్ ఇక్కడ థిక్నెస్ ఈజ్ మోర్ యాజ్ కంపేర్ టు వన్ వే స్లాబ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం వన్ వే స్లాబ్లోని మెయింటైన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది వన్ డైరెక్షన్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం మెయిన్ డే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది బూత్ డైరెక్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి టూ వే స్లాబ్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందుకని ఏంటంటే వన్ వే స్లాబ్ కన్నా టూ వే స్లాబ్ యొక్క థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటి టూ వే స్లాబ్ కన్నా వన్ వే స్లాబ్ యొక్క థిక్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వన్ వే స్లాబ్ అండ్ టూ వే స్లాబ్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ఇది బాగా అర్థమైంది అనుకోండి టూ వే స్లాబ్లో నేను మీకు ఏం చేస్తానంటే కార్నర్స్ హెల్ డౌన్ కార్నర్స్ నాట్ హెల్ డౌన్ వాటి డిఫరెన్స్ చెప్తాను వాటి డిఫరెన్స్ చెప్పి అప్పుడు మీకు డ్రాయింగ్ అనేది డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఎందుకంటే మీకు డిఫరెన్స్ తెలియలేదు అనుకోండి డ్రాయింగ్ అనేది ఏం అర్థం కాదు ఓకేనా ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ మనకి టూ వే స్లాబ్లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ మొత్తం డిష్ షేప్లో ఏమవుతుంది మొత్తం రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ లోడ్ పడగానే మనకి సో దానివల్ల ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం టార్స్ అండ్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫోర్ సైడ్స్ అని మీకు అర్థమవుతుందా ఇలా టార్స్ అండ్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసిన దాన్ని ఏమంటామంటే కార్నర్స్ హెల్ డౌన్ అంటాం అలా లేకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ టార్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అన్నమాట ఇది మీకు నేను చెప్తాను నేను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ 